వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం సి విటమిన్ అధికంగా ఉండేటటువంటి నిమ్మకాయ కారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామండి ఇది రైస్ లోకి టిఫిన్స్ లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి మరి ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఐదు నిమ్మకాయలు తీసుకున్నానండి ఈ ఐదు నిమ్మకాయల్ని మనం రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ నిమ్మకాయలు ఎంచుకునేటప్పుడు మీకు ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి ఈ నిమ్మకాయలు తీసుకునేటప్పుడు మీరు షాప్ లో నుంచి ఈ తొక్కు ఉంటుంది కదా ఈ పైన ఈ తొక్కు మందంగా ఉందనుకోండి మీకు రసం సరిగా ఉండదు ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసి చూసారు అంటే మీకు మెత్తగా తగులుతుంది ఈ స్కిన్ అనేది పైన ఈ తోలు అనేది కొంచెం పల్చగా ఉంటుందండి పల్చగా ఉన్నవి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు రసం బాగా ఉంటుంది కొంచెం మందంగా ఉన్న నిమ్మకాయలు తీసుకున్నారంటే మీకు రసం సరిగా ఉండదండి లోపల మీరు నిమ్మకాయలు ఎంచుకునేటప్పుడు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఇది ఈ పైన తోలు అనేది పల్చగా ఉంది కదా చూడండి రసం ఎలా ఉంటుందో దీంట్లో ఇలా గిన్నెలో పిండి చూపిస్తాను రసం బాగా ఉంటుంది ఇలాంటి కాయల్లో తోలు మందంగా ఉన్న కాయల్లో రసం సరిగా ఉండదండి మీరు ఎంచుకునేటప్పుడు కొంచెం ప్రెస్ చేసి చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి రసం ఎంత వచ్చిందో ఇది ఒక చిన్న చిట్కా అండి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తెలుసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను ఇలా అన్ని కాయలు రసం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఒక్క చిట్కెడు మెంతులు వేసుకోండి మెంతులు ఎక్కువ వేసుకోవద్దు చేదు వస్తుంది దీంట్లోని ఒక్క టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు ఒక పదిహేను దాకా వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కలిపి ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకుని బాగా వేగనివ్వండి మరి ఎక్కువ మాడనివ్వద్దు మాడితే మళ్ళీ టేస్ట్ మారిపోతుంది దూరగా వేగితే సరిపోతుంది ఈ ఎండుమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఇవన్నీ నేను ఇలా కాస్త వేయించి మిక్సీకి వేసుకుంటానండి మీకు ఇలా వేయించడం ఇష్టం లేకపోతే వేయించకుండానే మిక్సీకి వేసుకోవచ్చు పచ్చివే వేసుకోవచ్చు అండి అలా వేసుకున్నా కానీ టేస్ట్ బానే ఉంటుంది చూసారా ఇలా దూరగా వేగితే సరిపోతుంది ఇలా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోండి ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దీంట్లో ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకుని ఏంటి మిర్చి ఇవన్నీ వేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా మిక్సీకి వేసుకోవాలి మరి మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవద్దు మీరు ఇది కావాలంటే రోట్లో కూడా దంచుకోవచ్చు అండి రోట్లో దంచుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నేను ఇలా మిక్సీకి వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఈ గిన్నెలో వేసుకోండి కారపొడి మొత్తం దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి సరిపోకపోతే మళ్ళీ అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా రసం తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం మొత్తం పోసుకోవాలి నిమ్మరసం మొత్తం వేసి బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి ఉప్పు కారం అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయాయా లేదా అని కారం కరెక్ట్ గా సరిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా పోపు గరిటి పెట్టుకొని ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ మినప్పప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకోండి వేసుకొని వీటిలన్నింటినీ వేగనివ్వాలి ఇవి ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి కరివేపాకు వేసిన తర్వాత మాడిపోతుంది దీంట్లో ఇంగువ వేసుకోండి చిట్కెడు ఇంగువ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకొని ఈ పోపు చల్లారిన తర్వాత పచ్చడిలో వేసుకోవాలి దీంట్లో ఒక ఎండుమిర్చి కూడా వేస్తున్నానండి ఈ పోపు చల్లారిన తర్వాత ఈ పచ్చల్లో వేసుకోండి మొత్తం బాగా కలుపుకొని ఇలా మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా గాజ్ సీసాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే మీకు వన్ వీక్ పైన నీళ్ళు ఉంటుంది ఇది ఏం పాడవదండి ఇది ఈ కారము వీటిలన్నింటినీ ఈ నిమ్మరసం పీల్ చేసుకొని మరుసటి రోజుకి ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తయారు చేసుకున్న రోజు కంటే మరుసటి రోజుకి బాగుంటుంది టేస్ట్ దీన్ని మీరు రైస్ లో తినొచ్చు లేదు అంటే ఏదైనా టిఫిన్స్ లో అయినా తినొచ్చు ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు పులుపు ఎక్కువైంది అనిపిస్తే కొంచెం ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఒకవేళ ఉప్పు కారం ఎక్కువైంది అనుకోండి కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి